আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আমি ইফতিকার চৌধুরী জাকির আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আয়ন টিভি লাইভ অ্যাকাউন্টেন্সি বিষয়ে প্রোগ্রাম বিয়ন্ড দ্য নাম্বারসে দর্শক আশা করি আপনারা ভালো আছেন সুস্থ আছেন এবং সামাজিক দূরত্বের পাশাপাশি সরকারি বিভিন্ন দিক নির্দেশনা মেনে চলছেন দর্শক আপনারা জানেন আমরা আপনাদের সামনে প্রতি সোমবার সন্ধ্যা সাতটা থেকে আটটা পর্যন্ত হাজির হই অ্যাকাউন্টেন্সি ট্যাক্সেশন এবং বিজনেস রিলেটেড বিভিন্ন কারেন্ট ইস্যুস নিয়ে আলোচনা করার জন্য আলোচনার আজকে আমাদের সাথে আলোচনার জন্য উপস্থিত আছেন সার্টিফাইড চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন নাসির ভাই আপনাকে আজকের প্রোগ্রামে স্বাগতম থ্যাংক ইউ দর্শক আমাদের এই প্রোগ্রাম আপনারা ফেসবুক ওয়ালেও লাইভ দেখতে পারবেন এবং যদি কোনো কারণে আপনারা আমাদের আজকে প্রোগ্রামটি মিস করে থাকেন তাহলে আগামীকাল বিকেল পাঁচটায় এটা পূর্ণ প্রচার করা হবে রেকর্ডেড প্রোগ্রামটা আমরা আগে যে যেটা বললাম আমরা প্রতি সোমবার সন্ধ্যা সাতটা থেকে আটটা পর্যন্ত আলোচনা করি বিজনেস রিলেটেড বিভিন্ন কারেন্ট ইস্যু নিয়ে আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে আমরা আপনাদের বিভিন্ন ধরনের কোয়েশ্চেনের উত্তরও দিয়ে থাকি যদি আপনাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকে আপনারা স্টুডিও নিচে স্টুডিওর নাম্বারে ফোন করে আমাদেরকে জানাবেন আমরা আশা করব আমরা চেষ্টা করব আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য দর্শক গত অনুষ্ঠানগুলোতে আজকে আমাদের চতুর্থ এপিসোড এই বিগত প্রোগ্রামগুলোতে আমরা কোভিড নাইন্টিন রিলেটেড বিভিন্ন ধরনের গভর্নমেন্ট ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট সাপোর্ট স্কিমগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এই স্কিমগুলো ছিল একটা ছিল ফার্লো স্কিম আর একটা ছিল নতুন নিউলি নিউলি জব রিটেনশন স্কিম দেন জব রিটেনশন স্কিম ছিল আরও ছিল আমরা আলোচনা করেছিলাম সেলফ অ্যাসেসমেন্ট টাইম এক্সটেনশন স্কিম নিয়ে আমরা একটা জিনিস নিয়ে আলোচনা করি নাই যেটা হচ্ছে যে ওয়ার্ক ফ্রম হোম ট্যাক্স রিলিফ নিয়ে কিন্তু ওয়ার্ক ফ্রম হোম ট্যাক্স রিলিফে আলোচনা যাওয়ার আগে আমরা গত প্রোগ্রামগুলোতে যে কথা যে জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম ওগুলো একটু রিক্যাপ করতে চাচ্ছি তো রিক্যাপের এই পর্যায়ে আমি আলোচনা করছি যেটা হচ্ছে যে ফার্লো স্কিম যে ফার্লো স্কিমটা আমাদের শেষ হয়ে যাচ্ছে এই থার্টি ফার্স্ট অক্টোবরে ফার্লো স্কিম শেষ হওয়ার পরে আমাদের নতুন যে স্কিম চালু হয়েছে সেটা হচ্ছে যে নিউ জব সাপোর্ট স্কিম তো জব নিউ জব সাপোর্ট স্কিমের আবার দুইটা পার্ট আছে যেটা হচ্ছে যে একটা হচ্ছে যে আপনাকে লোকাল কোভিড লোকাল জব সাপোর্ট স্কিম আর একটা হচ্ছে যে পার্ট টাইম সাপোর্ট স্কিম তো লোকাল লোকাল সাপোর্ট স্কিম যেটা যেটার মধ্যে যে আপনাকে গভর্নমেন্ট যদি যদি যেখানে লোকাল রেস্ট্রিকশন আরোপ করা হয়েছে ওই রেস্ট্রিক্টেড এরিয়াতে গভর্নমেন্ট যেটা বলতেছে যে না আমরা টু থার্ড টু থার্ড অফ দ্য ওয়েজেস এমপ্লয়িদেরকে দিব এবং এমপ্লয়ারকে কোনো ধরনের ন্যাশনাল এমপ্লয় কিন্তু এমপ্লয়ারকে ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স এবং আদার্স লাইবিলিটিসগুলো লাইবিলিটিসগুলো বিয়ের করতে হবে তো নাসিবে এই জিনিসটা নিয়ে যদি আপনি একটু রিক্যাপ করেন আমাদের লাস্ট প্রোগ্রামের প্রোগ্রামটা লাস্ট প্রোগ্রামের আলোচনাটা হ্যাঁ থ্যাংক ইউ জাকির অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের যারা দর্শক আমাদের প্রতি সোমবার আমাদের প্রোগ্রামগুলো আপনারা দেখছেন আমাদেরকে ফিডব্যাক দিচ্ছেন আমাদেরকে সাহস যোগাচ্ছেন এই প্রোগ্রামটাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সো থ্যাংক ইউ আমরা যে লোকাল ফার্লো যেটা এক্সপ্যানশন অফ নিউ জব সাপোর্ট স্কিম নিয়ে আমরা কথা বলা শুরু করেছি তো এটা আমরা লাস্ট উইক লাস্ট মানডেতে আমাদের এক কলার আমাদের ফোন দিয়েছিল ফোন দিয়ে উনি একদম আপ টু ডেট একটা ইনফরমেশন আমাদের কাছ থেকে জানতে চাইছিল আমরা সেই বেসেসে খুব ক্ষুদ্র পরিসরে আমরা কিন্তু উত্তর দিয়েছিলাম তো আজকে এটাকে আমরা জাস্ট যেহেতু এটা আপডেট একটা রেগুলার প্রসেস আমার কাছে মনে হয় সবার জানা উচিত এবং জানা থাকা দরকার সেটা তার মধ্যে লোকাল ফার্লো যেটা সেটা নাইন্থ অফ অক্টোবরে গভর্নমেন্টে যে সমস্ত এরিয়াগুলো ন্যাশনাল লকডাউনের আতায় আওতায় আসবে লেজিটিমেটলি সমস্ত দোকানপাট বন্ধ রাখা লাগবে সেগুলোকে বা ইন অর্ডার টু স্টপ স্প্রেডিং করোনা ভাইরাস মানে এক্সাম্পল হিসেবে এখনকার ম্যানচেস্টার বার্মিংহামের কিছু এরিয়া ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ ওইরকম বলছেন তারপরে লেস্টারের কথা আমরা আগের যখন আর লিস্টে যে দেখছি সেটা তো এটা অবশ্যই বন্ধ রাখার জন্য গভর্নমেন্টে বলছে যে আমরা লোকাল ফার্লো দিব এটার জন্য রিগার্ডলেস অফ নতুন যে স্কিমটা এটা রিগার্ডলেস এটাতে থাকলেও এবং আগে ফার্লোতে থাকুক আর না থাকুক এটার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে তো এই ক্ষেত্রে যেটা হবে গভর্নমেন্টে ইউজুয়াল যেটা ওয়াইজেস আছে আমাদের স্টাফদের তাদের তিন ভাগের দুই ভাগ গভর্নমেন্টে প্যাক করবে ম্যাক্সিমাম দুই হাজার একশো পাউন্ড পর্যন্ত পার মান্থ আর এখানে আমরা একটা জিনিস দেখেছি ফার্লো স্কিমের মধ্যে গভর্নমেন্ট কিন্তু এমপ্লয়ারকে বলছিল যে কি আপনাদেরকে 
80% মানে যেটা মিসিং যে পার্সেন্টেজ আছে এটা টপ আপ করতে হবে যদি 60% হয় 70% হয় তাহলে বাকি 10% অথবা 20% এটা এমপ্লয়ার কে টপ আপ করতে হবে সেপ্টেম্বরে মা অক্টোবর হয়েছিল সেপ্টেম্বর অক্টোবর যেটা ছিল বাট এটাতে কোনো টপ আপ এর সিস্টেম রাখে না এটা সর্ট অফ একটা রিলিফ ব্রিদিং স্পেস স্পেস রাখা হয়েছে এবং বাট এট দা সেম টাইম বলা হয়েছে এমপ্লয়ার নেশন ইনস্যুরেন্স কন্ট্রিবিউশন প্লাস যে পেনশন এলিমেন্ট যেটা সেটা অবশ্যই পে করতে হবে तो हमारे मन हे आसले जेहतु कोविडे जे सेकेंड वेब ये क्योंकि आस्ते आस्ते स्प्रेड करते क्योंकि अलरेडी देखी वेल्स मध्य स्कूल बंद कर दी टूक्स अलरेडी एंड इंगलैंडर मत देखा जा स्कूल ये सप्ताह क्योंकि बिफोर जो टर्म टाइम आटार आगे क्योंकि स्कूल बंद हो जा कथा अथवा एक सप्ताह बंद जगह दो सप्ताह बंद हो जाते सो एट सब जेने रखा उचित जी एट टू थार्ड ओके नसर भाई फार्ड विस्तार आरो विस्तारित आलोचना रखा कल आस कल नहीं हेलो दर्शक असलमकुमेकुमेकुम हेलो सलैकुम क्या बोलो मोहम्मद आलम भाईकुम something that your uh, tv volumes uh, i don't think um i've tried to to listen from a tv but i, I don't think the volume button is working আমি আমি ধন্যবাদ পারভেজ ভাই বিষয়টি আমাদের দৃষ্টিগোচর আনার জন্য আমি আমাদের কর্তৃপক্ষকে আশা করব কর্তৃপক্ষ বিষয়টা দেখবেন তো পারভেজ ভাই আপনি যদি আপনার क्वेश्चनটা করেন আম হ্যালো সাউল নাসির ভাই হাউ আর ইউ I'm okay. Alhamdulillah. How are you, Parvez? Are you doing well? Yeah, no bad, no bad. Um, Alhamdulillah. Well, uh, um, my first question is for the Nasser Bai. Um, I work as a self-employed, mm -hmm. and uh, which is I have received a grant from the government, which is two hours. So, so this grant, um, basically, um, you know, I mean, um, how how does it work? Do सरी হ্যাঁ সে পারুজয় ধন্যবাদ পারুজয় আপনার কল করার জন্য তো পারুজয়ের প্রথম যে কোয়েশ্চেন ছিল যেটা হচ্ছে যে গ্রান্ট আমরা যে এই সেলফ এমপ্লয়মেন্ট সেলফ এমপ্লয়েড এসি আইএস এস এর আন্ডারে যেটা এই দুইবার গ্রান্ট পেলেন আপ টু অক্টোবর পর্যন্ত তো পারুজয় যেটা জানতে চাইছেন ওই গ্রান্টটা কি আসলে কি ট্যাক্সেবল ইনকাম কি না এটা ছিল ফার্স্ট কোয়েশ্চেন আর সেকেন্ড কোয়েশ্চেন ছিল যে কোনো এই গ্রা অ্যাপার্ট ফ্রম দিস গ্রান্ট আদার কোনো ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট গভর্নমেন্ট কি দিয়েছেন কি না সেলফ এমপ্লয়েড এমপ্লয়েড মানুষদের জন্য थैंक यू जैकि वन्स अगेन एंड परवेज भाई आपना की असंख्य धन्यवाद तो फार्स्ट अफ अल जी फार्ष्ट क्वेश्चन हे को टैक्स एबल क्या बाट ग्रांट एनी ग्रांट स्पेशलि गवर्नमेंट ग्रांट सबजेक्ट टू इनकम टैक्स एंड नैशनल इन्स्योरेंस कन्ट्रिव्यूशन फर शिवर एंड सेकेंड क्वेश्चन जो है फाल्लु परवेज भाई अलरेडी दूटा फाल्लु पाई बलो हुई इज द नर्मल फाल्लु आई मिन सेल्फ एमप्लयमेंट जो ग्रांट छो ये फाल्लु बला हे बार तो পরবর্তী যেটা আমরা ফার্স্ট অফ নভেম্বর থেকে গভর্নমেন্টের যেটা আপডেট আপনি যেহেতু পারুজ ভাই দুইটা পাইছেন নভেম্বর থেকে গভর্নমেন্টের আর একটা সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ফাল্লুর কথা বলা হয়েছে ফর দ্য পিরিয়ড ফ্রম ফার্স্ট অফ নভেম্বর টিল থার্টি এপ্রিল টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান সিক্স মান্থের একটা পিরিয়ড গভর্নমেন্ট ঘোষণা করছে তো গভর্নমেন্ট ম্যাক্সিমাম আপনি টোয়েন্টি পার্সেন্ট বেসড অন ইউর নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারির যে ন্যাট টার্ন ওভার আছে ওইটার উপরে বেস করে আপনি টোয়েন্টি পার্সেন্ট আপনি সেলফ এমপ্লয়মেন্টের একটা গ্রান্ট আপনি পাবেন আর ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত যেটা এটা গভর্নমেন্টে স্টিল টোয়েন্টি পার্সেন্টের কথা বলা হয়েছে বাট ও এখানে আপনার নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারিতে আপ টু ওয়ান এইট সেভেন ফাইভ যেটা ম্যাক্সিমাম আর এই ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মাসের যেই গ্রান্ট আছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট স্টিল এক্স্যাক্টলি সেম বেসড অন ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিলের যে আপনার নেট টার্ন ওভার ইয়াটা আছে আপনার নেট প্রফিটটা আছে সেটার উপর টোয়েন্টি পার্সেন্ট বাট গভর্নমেন্ট এখনও পর্যন্ত বলা হয় না যে কি এটা এই ক্যাপটা কত হবে যেভাবে নভেম্বর ডিসেম্বরে বলে দিছে জানুয়ারিতে বলে দিছে যে কি এটা ম্যাক্সিমাম ওয়ান এইট সেভেন ফাইভ সো টোয়েন্টি পার্সেন্ট স্টিল নট ব্যাড আই থিঙ্ক বাট ওয়ার এস পিপুল রিসিভড এইটি পার্সেন্ট অ্যান্ড সেভেন্টি পার্সেন্ট অলরেডি বাট টোয়েন্টি পার্সেন্ট আই থিঙ্ক স্টিল উইল হ্যাল্প এ পিপুল টু গেট ইন টু দি ডে টু ডে নর্মাল লাইফ আই থিঙ্ক 
ধন্যবাদ নাসির ভাই আশা করি পারবে আপনার উত্তর পেয়েছেন নাসির ভাই আমার আরেকটা কল আসছে হ্যালো দর্শক আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো ধন্যবাদ সরি আমাদের কলটা ড্রপ করে ড্রপ করেছে আচ্ছা নাসির ভাই যেটা আমরা জিজ্ঞেস পারবে যে কোয়েশ্চেনটা ছিল যেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ গ্রান্ট তাহলে যেটা বলছে এটা হচ্ছে ইনকাম ট্যাক্সেবল ইনকাম তো এটা শুধু এমপ্লয়মেন্ট সেলফ এমপ্লয়েড বা ইন্ডিভিজুয়ালদের জন্য না আপনি যে কোনো বিজনেস আপনি যে কোনো ধরনের গ্রান্ট পান আন্ডার ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডের আওতায় এটাকে আপনাকে অবশ্যই ইনকাম হিসেবে ডিক্লেয়ার করতে হবে এবং পরবর্তীতে আপনার যে এলিজিবল বিভিন্ন ধরনের এক্সপেন্স আছে যেগুলো অ্যালাইবল এক্সপেন্স আছে ওইগুলো আপনি ডিডাক্ট করতে পারবেন কিন্তু ওইটা অবশ্যই কর্পোরেশন ট্যাক্স এবং প্রফিট অ্যান্ড লস এবং কর্পোরেশন ট্যাক্স ইনকাম হিসেবে ডিক্লেয়ার করতে হবে এটাই আর দুই নম্বর হচ্ছে যে ফান্ড যেটা আপনার ডিক্লেয়ার করবেন আশা করি পারবে যে পারবে বুঝতে পেরেছেন পারবে যে তারপরে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে অবশ্যই আপনার আপনি আমাদেরকে কল করে কল করবেন আমরা চেষ্টা করব আপনার উত্তর দেওয়ার জন্য তো নাসির ভাই যেটা বলতে আমরা যেটা আলোচনা করছিলাম যেটা হচ্ছে যে লোকাল ফার্লো স্কিমে টু থার্ড টু থার্ড গভর্নমেন্ট দেবে আপ টু টোয়েন্টি ওয়ান হান্ড্রেড থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান টু থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড পাউন্ড পার মান্থ তারপরে কিন্তু এমপ্লয়ারকে যেটা করতে হবে অবশ্যই এমপ্লয়ার ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স দিতে হবে পেনশন লাইবিলিটিস থাকলে ওইগুলো পেয়ার করতে হবে তো এইটা কি যারা এই স্কিমের আওতায় কি কেউ যেতে পারবেন যদি ওনারা নতুন যেটা কোনো পুরাতন যেটা সিজিআরএস যেটা ছিল করোনা ভাইরাস জব জব রিটার্ন স্কিম ওই স্কিমে যদি কেউ না থাকে তাহলে কি ওনারা নতুন জব নিউ জব সাপোর্ট স্কিমে যেতে পারবেন কি না হ্যাঁ হ্যাঁ এটা ভেরি আমার কাছে মানে ভেরি গুড একটা কোয়েশ্চেন তুমি জিজ্ঞেস করছো এটা অনেক একটু কনফিউজ যে আমরা গভর্নমেন্টের টোয়েন্টি ফোর্থ অফ সেপ্টেম্বরে ডিক্লারেশন করছে যে নতুন স্কিম আর লেটেস্ট যেটা নাইনথ অফ অক্টোবরে ডিক্লেয়ার করছে যে কি লোকাল যেটা ফাল্লুর কথা তো এখন আমরা আগে যারা ফাল্লুতে ছিলাম না অথবা আমরা নি নাই মানে বিকজ অফ আমাদের বিজনেস খুব ভালো ছিল সেই জন্য তো আমরা আদৌ যাইতে পারব কি না হ্যাঁ অফকোর্স যদি আপনারা যারা ফাল্লুতে ছিলেন না তারাও যাইতে পারবেন আর যারা ফাল্লুতে ছিলেন তারা তো অবভিয়াসলি অফকোর্স যেতে পারবেন সো এখানে ইভেন আপনি আগামী মাসের ফার্স্ট অফ নভেম্বর থেকে যেটা জব নিউ স্কিম যেটা জব সাপোর্ট স্কিম সেটাতেও যদি আপনি থাকেন বিকজ এই জিনিসটা এমন হবে যে নভেম্বরের জব সাপোর্ট স্কিম শুরু হচ্ছে অথবা ডিসেম্বরে যদি হয়তো ক্লিয়ার লকডাউন হয় আবার ডিপেন্ডস দেন সিচুয়েশানটা কীরকম আস্তে আস্তে আগোচ্ছে সো আপনি যদি ইভেন যদি এই জব এই সাপোর্ট স্কিমেও থাকেন আপনি ইয়াতে আপনার যে লোকাল ফাল্লু স্কিমে আপনি অবশ্যই যেতে পারবেন যেটা টু থার্ড গভর্নমেন্টে দেবে আপ টু টু থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড পর্যন্ত থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আসিফ ভাই তারপরে আপনি যেটা বলছেন যেটা হচ্ছে যে আমরা ফার্লু স্কিমে যদি আপনি পুরাতন স্কিমে থাকেন আপনি নতুন স্কিমে তো অবশ্যই যেতে পারবেন আর পুরাতন স্কিমে যদি নাও থাকেন আপনি নতুন স্কিমে অবশ্যই যেতে পারবেন আচ্ছা তো ফার্লু স্কিমের আন্ডারে যেটা আমরা আলোচনা করলাম যেটা হচ্ছে যে প্রথমে একটা আপ টু অক্টোবর পর্যন্ত একটা স্কিম এরপরে যেটা হচ্ছে যে দুইটা স্কিম এরপরে যেটা নিউ জব সাপোর্ট স্কিম যেটা ওইটা আবার দুইটা পার্ট একটা হচ্ছে যে আপনার লোকাল যে এইসব এরিয়া লোকাল রেস্ট্রিকশনের আওতায় পড়ছে ওদের জন্য এক ধরনের স্কিম আবার যারা আছে যে না লোকাল রেস্ট্রিকশন আওতায় পড়ে নাই কিন্তু বিজনেস ওপেন বিজনেস অপারেশন আপ অ্যান্ড রানিং ওদের ক্ষেত্রে আর একটা পার্ট টাইম স্কিম যেটা তো আপনি যদি পার্ট টাইম স্কিমটা নিয়ে একটু আলোচনা করতেন আবার এটা আমরা আসলে কামার করছিলাম আমি আমি শিওর যে আমরা এটা অবশ্যই উই বিফোর মানে আমরা এটা নিয়ে আমরা আমরা আলোচনা করছি আমরা যদি রিক্যাপ করছি এটা আপনার কুইকলি আমরা ওয়ান থার্ড যেটা হ্যাঁ কুইকলি আমরা একটু বলে ফেলি সেটা হচ্ছে নিউ জব সাপোর্ট স্কিমের যেটা ক্রাইটেরিয়াটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনি যখন স্টাফ ব্যাক করবেন কারণ এখন তো স্টাফ যারা আছে তারা ফাল্লুতে আছে বাট দে আর নট ওয়ার্কিং অ্যাট হোল কিন্তু ফার্স্ট অফ নভেম্বর থেকে আপনাকে স্টাফ ব্যাক করার সময় ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর দে আর গোয়িং টু ওয়ার্ক অ্যাট লিস্ট ওয়ান থার্ড অফ দেয়ার কন্ট্রাকচুয়াল আওয়ার্স ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া অ্যান্ড দেন দ্যাট মিনস কেউ যদি চব্বিশ ঘন্টা কাজ করতো প্রিভিয়াসলি ওকে তাহলে আট ঘন্টা হ্যাঁ তিরিশ ঘন্টা হলে দশ ঘন্টা ওনাকে কাজ করতে হবে তো বাকি দুই ভাগ যেটা থাকে তিন ভাগ করে এক ভাগ যদি স্টাফ কাজ করে বাকি আর দুই ভাগ থাকে দুই ভাগের এক ভাগ গভর্নমেন্টে প্যায় করবে আর এক ভাগ এমপ্লয়ার প্যায় করবে দিস ইজ দি ক্লিয়ার আইডিয়া অফ নিউ জব সাপোর্ট স্কিম তো এটাতে যেটা গভর্নমেন্টের ম্যাক্সিমাম যেটা কন্ট্রিবিউশনটা এটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি টু পারসেন্ট সেটা প্রথমে হচ্ছে নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি অ্যান্ড দেন ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল এভাবে টোয়েন্টি টু পারসেন্ট গভর্নমেন্টে দিবে দ্যাট
তো আপনি কিন্তু এটা নিয়ে একটু আবার একটু কুইকলি হ্যাঁ জাকে থ্যাংক ইউ এটা নিয়ে আমাদের নাম্বার অফ কোয়েশ্চেনস আমি ফেস করছি পার্সোনালি আমার প্র্যাকটিসে সেটা হচ্ছে যে আমাদের যারা সেলফ এমপ্লয়েড ইভেন সেলফ এমপ্লয়েড ছাড়াও কিন্তু পার্টনারশিপ আছে তারপরে সোল ট্রেডার আছে তারা তো তাদের মধ্যে একটা কোয়েশ্চেন ছিল যে এইটিন নাইনটিন ট্যাক্স ইয়ার পর্যন্ত কোনো সমস্যা নেই যেহেতু এইটিন নাইনটিন ট্যাক্স ইয়ার এটা আমরা বিফোর প্যান্ডেমিকের আগের কথা তো নাইনটিন টোয়েন্টির যে ট্যাক্স ইয়ার সেখানে যত লাইবিলিটিস আছে আসলে নর্মালি আমরা কি করি যদি নাইনটিন টোয়েন্টির যে ট্যাক্স ইয়ার এই ট্যাক্স লাইবিলিটিস আছে অথবা কোনো ট্যাক্স লাইবিলিটিস থাকে যে কোনো ট্যাক্স ইয়ারে সেটা আমরা ফলোইং ইয়ারে থার্টি ফার্স্ট জানুয়ারির মধ্যে সাবমিশন করি এবং জানুয়ারি থার্টি ফার্স্ট জানুয়ারিতে আমরা হাফ প্যা করি একটা পার্ট প্যা করি আর যেটা পেমেন্ট অন অ্যাকাউন্ট আছে সেটা আমরা জুলাই মাসে প্যা করি ওই ওই বছরে তো এটা গভর্নমেন্টের একদম আর্লি স্টেজে গভর্নমেন্টের যেটা বলছিল যে যদি টু থাউজেন্ড নাইনটিন টোয়েন্টির ট্যাক্স লাইবিলিটিস যদি দোনোটা মিলে একটা পেমেন্ট অন অ্যাকাউন্ট আর একটা লাইবিলিটিস এই দুইটাই মিলে যদি আপ টু টেন থাউজেন্ড যদি আপনার হয় ট্যাক্স লাইবিলিটিস থাকে তাহলে আপনি বারো মাসে বারোটা ইনস্টলমেন্টে আপনি প্যা করতে পারবেন নর্মালি কিন্তু দুইবার প্যা করা ইনস্টলমেন্টে লামসাম পেয়ে দেওয়া লাগে একটা জানুয়ারি আর একটা হচ্ছে জুলাইতে তো গভর্নমেন্টে বলছিল যে কি আর দি আর্লি স্টেজ অফ দ্য প্যান্ডেমিক গভর্নমেন্ট বলছে যে বারো মাসে আপনারা প্যা করতে পারবেন বারোটা ইনস্টলমেন্টে বাট এটা রিসেন্টলি এই ফার্স্ট উইক অফ অক্টোবরে গভর্নমেন্টে দেখছে আসলে মানুষ ক্রাইসিস ইন্ডিভিজুয়ালস আর অন ক্রাইসিস অ্যান্ড বিজনেসেস আর অন ক্রাইসিস এভরি ওয়ান ইজ এ স্ট্রাগলিং তো গভর্নমেন্টে বলছে এই যে যেটা যে দশ হাজার ছিল সে দশ হাজারে যে একটা লিমিটেড কারণ দশ হাজার বলা মানে হচ্ছে কি না আমাকে একটু থামতে হচ্ছে দুঃখিত আমি একটু কল নিয়ে নিই কলগুলো ড্রপ করে যায় হ্যালো দর্শক আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভাই ভালো আছেন জি ভালো আছি সাউন্ড কে বলছেন ইংল্যান্ডের জানেন বন্ধ ছিল উনি কাজ করেন নাই তো উনার এমপ্লয়ার পরবর্তীতে উনাকে দুইবার ফাইভ হান্ড্রেড পাঁচশো পাঁচশো করে দুইবার দিয়েছেন আর কি তো এই ক্ষেত্রে আমি ঠিক উনি যেহেতু যেভাবে বললেন তো আমি আপনি যদি সিচুয়েশনটা এক্সপ্লেন করেন এই ক্ষেত্রে কি করা উচিত উনার কি করা উচিত ছিল আর এমপ্লয়ারের কি করা উচিত ছিল বাট আপনি এই উত্তর দেওয়ার আগে আমি একটা ডিসক্লেমার বলতে চাচ্ছি যেটা হচ্ছে যে আমাদের এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা কোনো লিগাল অথবা স্ট্র্যাটেজির কোনো অ্যাডভাইস দিব না এটা একটা জেনারেল ডিরেকশন থাকবে তো আপনাদের যদি কোনো কনফিউশন থাকে আপনারা আপনাদের অ্যাকাউন্ট্যান্ট অথবা ট্যাক্স অ্যাডভাইজারের সাথে ফার্দার যোগাযোগ করে নেবেন ফাইন তো এরপরে যদি ভাইকে শাহান ভাই না শাহান ভাই শাহান ভাই তো শাহান ভাই আপনি যদি কাজে আমি জানি না আপনি ব্যাক ডেটেড আপনি কতদিন কাজে ছিলেন শুরু থেকে আপনি কয় বছর ধরে কাজ করতেছেন সেটা একটা বিষয় অবশ্যই আমরা কথা বলতে পারবো আর একটা বিষয় হচ্ছে আপনি যদি শর্ট পিরিয়ডের জন্য কাজ করে থাকেন আপনাকে যদি আপনার লেজিটিমেট এই যে ফালু মানিটা অথবা আপনাকে কাছ থেকে বের করে দেওয়ার ব্যাপার অথবা পি ফোর্টি ফাইভ দেওয়া আমি জানি পি ফোর্টি ফাইভ কিন্তু উনি তো উনি বলেন না যে উনি পি ফোর্টি ফাইভ পে উনি ওনাকে পি ফোর্টি ফাইভ দেওয়া হয়েছে উনি বলছেন যে উনি দুইবার পাঁচশো পণ করে পেয়েছেন তো আমি ধরে নিচ্ছি উনি এমপ্লয়েড স্টিল স্টিল এমপ্লয়েড তো স্টিল এমপ্লয়েড হইলে 
তাহলে তাহলে এখানে কিছু জিনিস আসলে কিছু গ্রেরি আমার কাছে মনে হচ্ছে এখানে সামওয়ার উনি টু আমার কাছে মনে হয় যে কি ওনাকে আরো বেশি এমপ্লয়ার সাথে ওনা যোগাযোগ করা উচিত ওনাকে দুইটা ফলো দিয়েছে উনি যদি ফুল সুইং এ যদি ফুল টাইম যদি কাজে ওনা যদি 40 ঘন্টা কন্টাক্ট থাকে উনি যদি ফুল সুইং এ কাজে ব্যাক করে তাহলে ফলো কোশ্চেন আসছে না এখানে ফারদার ফলোর কথা আর ওনাকে যদি দেখা যাচ্ছে লিমিটেড আওয়ার্স দেওয়া হয়েছে মনে করেন ওনার কন্টাক্ট আছে যে 40 ঘন্টা পার উইক হ্যাঁ পার উইক উনি 20 ঘন্টা কাজ করতেছে বাকি 20 ঘন্টা উনি কাজ করতেছে না তাহলে কিন্তু ফলোর একটা ফ্লেক্সিবল একটা সিস্টেম আছে যেটা অগাস্ট থেকে শুরু হয়েছে জুলাই থেকে হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে উনি এখন এখন তো আমরা অক্টোবরে আছি তো আলটিমেটলি ওনার যদি দুইটা ফাল্লু দেওয়ার পর ওনার ফাল্লু বন্ধ করে দেওয়া হয় ওয়ার এস হি ইজ নট ওয়ার্কিং যদি সে কাজ না করে থাকে তাহলে ওনার ফাল্লু যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় আমার কাছে মনে হয় ওনার হি শুড গো ব্যাক টু হিজ এমপ্লয় অ্যান্ড হ্যাভ এই ডিসকাশন আর যদি উনি যদি ফুল টাইম কাজে ব্যাক করে থাকে তাহলে ফাল্লুর কোয়েশ্চেন আসতেছে না এখানে যেহেতু উনি তো কাজই আছে হ্যাঁ ধন্যবাদ আসির ভাই আমি আমাদেরকে ব্রেকে যেতে হবে ব্রেকে যাওয়ার আগে আমি একটু সামারাইজ করে নিই যেটা হচ্ছে যে উনি আমি যেটা আমার কাছে যেটা মনে হয় উনি যদি ফাইভ হান্ড্রেড দুইবার পাঁচশো পন করে পেয়ে থাকেন তো আমার কাছে মনে হয় উনি যেটা করা উচিত উনার এমপ্লয়ের কাছে যাওয়া উচিত এবং এমপ্লয়ের কাছে উনার পে স্লিপের মাধ্যমে অথবা কোনো রেকর্ড রেকর্ড চাওয়া উচিত যে কীভাবে উনি ফাইভ হান্ড্রেড পাউন্ড করে দুইবার পেলেন তো ওইটা ওইটার একটা রেকর্ড চাওয়া উচিত অবশ্যই এটা যদি এমপ্লয়ার দিয়ে থাকেন ওইটা ডেফিনেটলি ওইটা পের পে স্লিপের মাধ্যমে প্যারোলের মাধ্যমে হয়েছে যেটা অফকোর্স অফকোর্স ওনাকে তো আপনি যেটা বলছেন যে উনি ওনার এমপ্লয়ার কাছে এমপ্লয়ের কাছে এমপ্লয়ারের কাছে যাওয়ার জন্য এবং ওইটার ব্যাখ্যা চা বা ব্যাখ্যা অথবা এটার একটা ক্লারিফিকেশন নেওয়া কীভাবে আমি ফাইভ হান্ড্রেড টাউন্স দুইবার করে ফাইভ হান্ড্রেড পাউন্ডস করে পেলাম এটাই তো এখানে হ্যাঁ এখানে আরেকটু যদি অ্যাড করে দিই যা আমি জানি তুমি কমার্শিয়াল ব্রেকে যাচ্ছ এখানে ওনার কিন্তু এখানে যে স্ট্রাকচারটা ছিল শুরু থেকে স্ট্রাকচার ছিল স্ট্রাকচারটা ছিল হচ্ছে কেউ যদি ফেব্রুয়ারি মাসে তার যে আওয়ার্সটা কাজ করত ওইটার উপর বেস করে কিন্তু আমাদের কন্টিনিউয়াস ফালোটা ক্যালকুলেশনের বেসিস করা যায় একটা বেসিসটা ছিল ফেব্রুয়ারি মাস তো উনি যদি দেখা যাচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড পাউন্ড উনি দেওয়া হয়েছে ওনাকে তো উনি ফেব্রুয়ারি মাসে বেতন ছিল ওনার ওয়ান থাউজেন্ড ফর এক্সাম্পল অথবা কন্ট্রাক্ট ছিল ওয়ান থাউজেন্ড ছিল তো ওনাকে তো ফাইভ হান্ড্রেড কেন দেওয়া হয়েছে ওনার অবশ্যই জানা উচিত না ডেফিনেটলি ওনার একটা ক্লেরিফিকেশন আমরা তো আসলে আমরা ইন ডিটেলস বলতে বুঝি নাই যে কীভাবে কী হচ্ছে ঘটনা পিছনে তো ওনাকে শাহান ভাই আপনাকে যেটা করতে হবে আপনি অবশ্যই আপনার এমপ্লয়ের কাছে যাবেন এবং ওই আপনার এই এমপ্লয় আপনাকে এমপ্লয়ের যে পেমেন্টগুলো দিয়েছেন ওইগুলোর ক্লারিফিকেশন চাপেন তাহলে আশা করি আপনার এমপ্লয়ার আপনাকে সাহায্য করবেন ধন্যবাদ আপনার কল করার জন্য লোকাল ফার্লো এবং পার্ট টাইম ফার্লো স্কিম নিয়ে দর্শকরা অনেক দর্শ আমাদের অনেক কোয়েশ্চেন ছিল আপনি কোয়েশ্চেনগুলোর উত্তরও দিয়েছেন আলোচনা এই পর্যায়ে আমি যেতে চাই আমাদের যে জব রিটেনশন স্কিম বোনাস স্কিম যেটা যেটা গভর্নমেন্ট বলছে যে ওয়ান থাউজেন্ড পাউন্ড করে দিবে পার এমপ্লয়ি টু এভরি এমপ্লয়ার ক্লেম করতে পারবে ওয়ান থাউজেন্ড পাউন্ড করে এগেনস্ট দেয়ার পার এমপ্লয়ি সো আপনি এটা যদি নিয়ে একটু আলোচনা করতেন থ্যাংক ইউ জাকির এর আগে আমি জাস্ট কুইকলি এই আমাদের যেটা সেলফ এমপ্লয়মেন্ট সেলফ অ্যাসেসমেন্টের আমাদের ওই যে পেমেন্টে টাইম টু পেয়ার একটু করে আমাদের একটা কলের কারণে কলের কারণে আমরা কথাটা একটু শেষ করতে পারি না যাতে আমাদের দর্শকরা আমাদেরকে রেসপেক্ট দেখাচ্ছে আমাদের সম্মান দিচ্ছে আমাদের ফিডব্যাক দিচ্ছে সো আমার কাছে মানে আমাদের বিষয়টা একটু ক্লিয়ার করা দরকার তো সেলফ এমপ্লয়মেন্ট আমি যেটা বলতেছিলাম সুধী দর্শক যে আগে যেটা দশ হাজার ছিল আপনার লাইবিলিটিস যদি দশ হাজার থাকে এটা আপনার বারো মাসে দশটি ইনস্টলমেন্টে দেওয়ার একটা ব্যাপার ছিল সেটা গত এপ্রিলের সরি অক্টোবরের ফার্স্ট উইকে গভর্নমেন্টে বলছে এটা দশ হাজার না এটা তিরিশ হাজার পর্যন্ত কোনো লাইবিলিটিস যদি থাকে টু থাউজেন্ড নাইনটিন টোয়েন্টি ট্যাক্স লাইবিলিটিস থাকে সেটা বারো মাসে দেওয়া যাবে এরপরে আবার বলা হয়েছে যদি কারো এবং অনেক সেলফ এমপ্লয়েড আছে অনেক সোল ট্রিডার আছে পার্টনারশিপ আছে যাদের ইভেন মোর দ্যান থার্টি থাউজেন্ড ট্যাক্স লাইবিলিটিস থাকতে পারে এটা এটা আমরা সবাই জানি যারা একটু বড় বিজনেসেস আছে তো তাদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে এবং কারো আবার অনেকে আছে যাদের বারো মাসে চাইতে বেশি সময় লাগতে পারে বিকজ সিচুয়েশান এটা আমাদের ফেভার নয় যেহেতু সিচুয়েশানটা কমপ্লিটলি এগেনস্ট অফ দ্য হিউম্যান বিং তো গভর্নমেন্টে এটাই বলছে যে যদি তিরিশ হাজারের উপরে থাকে অথবা আপনাদের বেশি সময় লাগে তাহলে আপনারা গভর্নমেন্টের সাথে ফোন দিয়ে অ্যারেঞ্জ করে আপনারা এটা অ্যারেঞ্জ করতে পারবেন দ্যাট মিন্স ওইটা আপনাদের এটা একটা আপনার অ্যারাউন্ড টুয়েলভ মান্থ সময় আপনি এক্সট্রা পাবেন ওইটা পেমেন্ট
তো গত সপ্তাহে হঠাৎ দুই দিনের নোটিসে ওরা আমাকে পি ফর্টি ফাইভ দিচ্ছে কিন্তু আমি জানি যে তাদের ব্যবসা কিন্তু ভালোই যাচ্ছে তো এই ক্ষেত্রে আমি আপনাদের কি অ্যাডভাইস মানে কি করতে পারি ধন্যবাদ কলার আপনার কলের জন্য তো নাসির ভাই দলার কলার যেটা বলছেন যেটা হচ্ছে যে উনি একটা কপি হিসেবে কাজ করতেন তো ওনার এমপ্লয়ার ওনাকে খুবই শর্ট নোটিস দুই দিনের একটা নোটিসে পি ফোর্টি ফাইভ ইস্যু করে ফেলছেন তো এই আমাদের এই কোভিডের এই মুহূর্তে এই বিষয় নিয়ে আপনার কি পরামর্শ অথবা আপনার কি বলার আছে হ্যাঁ ধন্যবাদ জাকির এবং ধন্যবাদ দর্শক আমাদের মনে হয় ফার্স্ট আজকের ফার্স্ট লেডিস কলার থ্যাংক ইউ ওয়ান্স অ্যাগেন আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের ডেফিনেটলি আপনি আমাদের প্রোগ্রাম দেখছেন আমাদেরকে ফিডব্যাক দিচ্ছেন আমাদের ভালো করার অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছেন তো আপনার কোয়েশনের মধ্যে আমার কাছে মনে হচ্ছে আপনি কফি কফি হিসেবে যে কাজ করছেন বাট এখানে একটা কোয়েশন আমার থেকেই যে আপনি কতদিন ধরে কাজ করতেছিলেন ওইখানে আর সেকেন্ড থিংস আপনি ফার্লু পাইছেন কি না এই দুইটা জিনিস আমার মনে হয় একটু জানা দরকার ছিল আমার যদিও লাইন আমার মনে হয় নাই এখন না ফার্লু তো যদি থাকেন উনি পি ফোর্টি ফাইভ যেহেতু ওনাকে দিয়ে দিছে তাহলে এখানে কোয়েশ্চেনটা আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট লাগতেছে বিকজ উনি যদি লং টাইম ধরে কাজে থাকে মোর দ্যান টু ইয়ার্স যদি থাকে আমরা জানি যে কি উনি কি ওনাকে পি ফোর্টি ফাইভ দেওয়া মানে হচ্ছে রিটার্ডেন্সির ব্যাপারটা আসতেছে আর উনি যদি লেস দ্যান টু ইয়ার্স কাজ করে থাকে তাহলে ওনাকে উনি কিন্তু এখানে দুইটা ওয়ার্ড মেনশন করছে একটা বলছে যে শর্ট নোটিস এই কথাটা আমার কাছে একটু এম্পাসাইজ করা দরকার আর একটা বলছে যে বিজনেস ডুইং ওয়াল এই দুইটা জিনিস তাহলে উনি যদি রিডান্ডেন্সিতে না পড়ে যদি চব্বিশ মাস যেটা দুই বছরের আগে যদি উনি কাজে না থেকে থাকে তাহলে উনি লেস দেন যদি টু ইয়ার্স কাজে থাকে তাহলে এখানে শর্ট নোটিস এবং বিজনেস ডুইং ওয়াল দুইটার উপর একটু এম্পাসাইজ করা দরকার সেক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই আমরা আমাদের যে দর্শক ফোন দিয়েছেন আপনাকে অবশ্যই আমরা অ্যাডভাইস করব আপনি একটু আপনি আনফেয়ার যে ডিসমিসাল আছে আনফেয়ার ডিসমিসালের ব্যাপারটা এখানে আমার কাছে মনে হচ্ছে এখানে দুইটা ওয়ার্ডের কারণে একটা শর্ট নোটিস আর একটা শর্ট নোটিস আর একটা হচ্ছে বিজনেস ডুইং ওয়াল তো আনফেয়ার ডিসমিসালের ব্যাপারটা আপনি একটু আপনার যদি পরিচিত কি এমপ্লয়মেন্ট লয়ার থাকে তার সাথে একটু ডিসকাশন করবেন আর ফাল্লু যদি পেয়ে থাকেন আমি শেষ করতেছি ফাল্লু যদি আপনি পেয়ে থাকেন তাহলে তো ভেরি গুড আর ফাল্লু যদি না দিয়ে থাকে সেটা আপনার এমপ্লয়ের সাথে আপনার অবশ্যই ডিসকাশন করা দরকার হ্যাঁ আরেকটা জিনিস আমার মনে হয় যেটা আপনার এমপ্লয়মেন্ট কন্ট্রাক্ট যেটা ছিল ওইটাও আপনি একটু দেখতে পারেন যে আপনার এমপ্লয়মেন্ট কন্ট্রাক্টে আপনার সাথে কী ধরনের কন্ট্রাক্ট করা হয়েছিল আপনি যখন জবটা শুরু করলেন আপনার ওই এমপ্লয় কি বললেন আপনার এমপ্লয়মেন্ট ডিসমিসাল হ্যাঁ এটা এটা আনফেয়ার ডিসমিসাল যেটা এমপ্লয়মেন্ট ট্রাইব্যুনাল এমপ্লয়মেন্ট এমপ্লয়মেন্ট ট্রাইব্যুনালে যাওয়ার আগে আপনার যেটা করা উচিত আপনার কন্ট্রাক্টে রিভিউ করা উচিত এবং এমপ্লয়ের সাথে একটা ডিসকাশনে যাওয়া উচিত যে কি কারণে কি হলো কে কারণে আমি শর্ট ডিস্টার্ব পেলাম আপনাকে ক্লিয়ারিফাই করে নেওয়া উচিত এটাই তো ধন্যবাদ দর্শক আপনার কল কল করার জন্য আশা করি আপনি আপনার উত্তর পেয়েছেন আমাদের আরেকটা কল আছে নাসির ভাই হ্যালো দর্শক আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি আপনি কে বলছেন নামটা বললে যদি क्वेश्चनটা বলেন করেন আমি মইন ভাই জাকির ভাই কেমন আছেন ভাই মইন ভাই আসসালামু আলাইকুম ভালো আছেন নি ভালো আছেন জি বড় সুন্দর লাগছে আমার সাথে প্রোগ্রাম করা হ্যাঁ थैंक यू थैंक यू কল করার লাগি মইন ভাই আপনার কথা যদি গাই আমাদের ফালোতে যারা থাকে জি এর পরে যে ফাস্ট কল দেন আর কথা আছে একটা কি ইফেক্ট কিভাবে কি मैं না ওইরকম যদি আচ্ছা আমরা আমরা কুইকলি আমরা আলোচনা করছি আমরা আমরা এটা নিয়ে আসতেছি মনে আপনি লাইনে থাক আপনি আমাদের প্রোগ্রাম দেখতে থাকেন তো এখানে যে জিনিসটা হচ্ছে মন ভাইয়ের আমাদের দর্শক সুপ্রিয় দর্শক থ্যাংক ইউ আপনার ফোন দেওয়ার জন্য আমাদের এখানে জাকির যে জিনিসটা আমার কাছে মন ভাই যে জায়গা থেকে আসতেছে আমার কাছে মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে নিউজ সাপোর্ট স্কিম নিয়ে অথবা মন ভাই হয়তোবা আসতেছে লোকাল লকডাউন নিয়ে আসতেছে যেটা ওই যে এরিয়াগুলো যেটা আমরা লোকাল ফাল্লু নিয়ে একটু আগে যে আমরা না 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 সেটা আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে উনি যেটা বলছেন যে ফাইভ হান্ড্রেড টোয়েন্টি পাউন্ড পার মান্থ আর্ন করতে হবে কোনো এমপ্লয়ার ওয়ান থাউজেন্ড পাউন্ড বোনাস ক্লেম করার জন্য না ওইটা তো ওইটা তো আর্নিং ওইটা তো তোমার বোনাস না উনি বলতে পাঁচশো পাউন্ড দিবে দিবে ওকে পাঁচশো পাউন্ড দেওয়া শব্দটা মানে হচ্ছে যে তোমার এটা 
এমপ্লয়ি পাবে এমপ্লয়ার না এমপ্লয়ার না ওকে হ্যাঁ এটা উনি 520 পাউন্ডের ব্যাপারটা হচ্ছে কি আপনি যদি ইন এভারেজ 520 পাউন্ড আর্ন করেন তিন মাসে যদি আপনার 1560 পাউন্ড আর্ন করেন দেন ওই স্টাফটা एलिজিবল হবে এমপ্লয়টা एलिজিবল হবে 1000 পাউন্ডের জন্য তো 520 পাউন্ডের ব্যাপারটা উনি পাবে বলতেছে তো এই ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো মন ভাই আপনার যেটা আমরা নিউ সাপোর্ট স্কিমে জব সাপোর্ট স্কিমে যেটা गवर्नमेंट বলছে যে আপনি যেটা লোকাল লকডাউনের এক্সটেনশন অফ লোকাল লকডাউন যেটা আমরা নিউ জব সাপোর্ট স্কিমে সেখানে गवर्नमेंटে বলছে আপনার যদি ইনকাম যদি নয়শো পাউন্ড আপনার ইনকাম থাকে আপনি ওইখানে ছয়শো পাউন্ড আপনি পাবেন আর আর তিন ভাগের এক ভাগ সেটা আপনি পাবেন না যদি আপনার এমপ্লয়ার দেয় সেই হিসেবে একটা আইডিয়া হয়তো বা আপনি ওইখান থেকে আসার চেষ্টা করছেন তো আশা করি এটা মহিন ভাইয়ের সাথে ক্লিয়ার হয়েছে আর যদি আপনি জব বোনাস স্কিমের কথা বলেন সেটা আমরা অলরেডি কুইকলি জানিয়ে দিয়েছি আর আপনি নিজেও জানেন একটু বুঝে গেছে আমরা যখন কথাটা কনভারসেশনটা নিচ্ছিলাম ওনার কাছ থেকে উনি নিজেই দেখলাম যে উনি বুঝতে পারছে ওয়ান থাউজেন্ডটা উনি অলরেডি জানে যেটা আগামী বছর ফেব্রুয়ারি মাসে গভর্নমেন্ট রিলিজ করবে ক্লেম করতে হ্যাঁ ক্লেম করতে পারবে ধন্যবাদ মহিন ভাই আপনার কল করার জন্য আমার নাচবা একটা কল আসছে হ্যালো দর্শক আসসালামু আলাইকুম জি কে বলছেন নামটা বলে যদি কোশ্চেন করতেন আমি বিজন দাস বলছিলাম লুটন থেকে হ্যালো হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছেন জি জি শুনতে পাচ্ছি জি বলেন আমার কোশ্চেনটা হলো কি যে আমি পারলো পেতাম এপ্রিল থেকে লাস্ট অগাস্ট পর্যন্ত পেয়েছি কিন্তু লাস্ট সেপ্টেম্বর এন্ড অক্টোবরের বয়সটা এখনো পাইনি এটা কি আমি অ্যাকাউন্টেন্ট এর সাথে যোগাযোগ করলাম সে বলল কি যে এটা লেট হচ্ছে फालुटाउंटे আপনার ফালুর মানিটা পাওয়ার কথা ছিল ওই সময়ের মধ্যে আপনি টাকাটা পেয়ে গেছেন অথবা ফালুর যে এই অ্যামাউন্টটা ছিল সেটা পেয়ে গেছেন কিন্তু সেপ্টেম্বর অক্টোবর অক্টোবর তো অবশ্যই এখনও শেষ হয় না অক্টোবর আমরা আজকে মাত্র উনিশ তারিখ সো অক্টোবর নিয়ে আমরা এখনও কথা বলতে পারতেছেন বাট সেপ্টেম্বরের যে ব্যাপারটা সেটা আমি ক্লিয়ারলি আপনাকে বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে গভর্নমেন্ট আপনি যেই দিন সাবমিশন করবেন আপনি ফর এক্সাম্পল আপনি যদি চোদ্দো দিন আগে সাবমিশনের একটা ক্রাইটেরিয়া সিস্টেম আছে আপনার আজকে যদি ফর এক্সাম্পল আপনার সেপ্টেম্বর মাসের এক তারিখ থেকে তিরিশ তারিখের যে পিরিয়ডটা আছে আপনি যে ফালুটা আপনি নেবেন আপনার এমপ্লয়ার অথবা আপনার এমপ্লয়ারের যে অ্যাকাউন্টেন্ট আছে উনি যে ক্লেম করবে সাবমিশন করবে সেটা উনি চোদ্দো দিন আগে আপনার ক্লেম করতে পারবে আর যেদিন সাবমিশন করা হবে ওই দিন ফাইভ ওয়ার্কিং ডেসের মধ্যে টাকা আপনার এই আপনার যে এমপ্লয়ার আছে এমপ্লয়ার অ্যাকাউন্টে চলে যাওয়ার কথা আর সেপ্টেম্বর মাসে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমরা কোনো রকমের জটিলতা আমরা ফেস করি না এবং সেটা আমি আপনাকে যেটা বলবো সেটা আপনি আপনার এমপ্লয়ের সাথে আপনি বসে একটু কথা বলেন হ্যাঁ সেপ্টেম্বর মাস অলরেডি ডিউ হয়ে গেছে তো আপনি যদি এখনই আপনার এমপ্লয়ার যদি এখনই সাবমিশন করে উইদিন ফাইভ টু সিক্স ওয়ার্কিং ডেজের ভিতরে আপনি টাকাটা পেয়ে যাবেন ইনফ্যাক্ট আপনি যেহেতু চোদ্দ দিনের যেটা স্কিম চোদ্দ দিনের একটা ডেডলাইন যেটা বা চোদ্দ দিনের একটা টাইম ফ্রেম যেটা আমরা ইনফ্যাক্ট আপনি অক্টোবরের জন্য এখন অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আপনি যদি জানেন আপনার এক্স্যাক্ট অ্যামাউন্ট কত আপনার ক্লেম করার জন্য আপনি যদি জেনে থাকেন আপনি আপনার এমপ্লয়ার অথবা আপনার অ্যাকাউন্টেন্ট এমপ্লয়ার অ্যাকাউন্টেন্ট এখনই অক্টোবরের জন্য ক্লেম করতে পারবেন তো অবশ্যই এটা গভর্নমেন্ট আমার মনে হয় না গভর্নমেন্টের গভর্নমেন্টের দিক থেকে কোনো ধরনের কোনো কিছু করার আছে চলঙ্গে যে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করবেন গভর্নমেন্ট ওইটা গ্রান্ট করবে আশা করি হ্যাঁ ওই উইদিন ফাইভ টু এবং আপনি ওইটা ফাইভ টু ওয়ার্কিং ফাইভ টু সিক্স ওয়ার্কিং ডেজের ভিতরে আপনি টাকাটা পেয়ে যাওয়ার কথা এইটাই তো নাসিব হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার ধন্যবাদ নাসিব ভাই আরেকটা কল আসছে হ্যালো দর্শক আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আচ্ছা জি কে বলছেন নামটা বলে যদি কোশ্চেনটা করতেন আমি পাবেল বলছিলাম লন্ডন থেকে হ্যালো পাবেল ভাই বলেন যে আমি আসলে সেলফ এমপ্লয়ড ডিক্লেয়ার করেছিলাম 19 সেপ্টেম্বরে 19th September okay for which year 19 1920 আচ্ছা 
एलिजिबल नहीं না আপনি আপনি পাবল আপনি হেল্প অবশ্যই অবশ্যই আপনি পাইতেন আপনি যদি না 18 19 এর যে সেলফ ট্যাক্স রিটার্নটা ছিল সেটা যদি আপনি 23 তারিখের মধ্যে সাবমিশন করতেন 23 এপ্রিল সরি 23rd অফ এপ্রিলের মধ্যে যদি আপনি সাবমিশন করতেন তাহলে অবশ্যই আপনি সেলফ এমপ্লয়মেন্টের যে গ্রান্টটা ছিল একটা দুইটা অলরেডি চলে গেছে আর দুইটা অন দি ফাইভ লাইনে আছে আপনি অবশ্যই সাবমিশন আই হ্যাভ ডান দা সাবমিশন 2019 এর সাবমিশন আমি এপ্রিল আগে করে দিছি না আপনি 1920 টা আপনি এপ্রিলে সাবমিশন করেছেন কিন্তু 1819 गवर्नमेंटে বলছে 1890 তো আমি তখন এসএম পেপার ছিলাম না সাবমিট ছিলেন ওকে তাহলে তো क्वेश्चन আর তাহলে তো আর क्वेश्चन আসতেইছে না তাহলে আরো ক্লিয়ার যে আপনি এলিজিবল হচ্ছেন না এনিওয়ে তো আপনারা যেহেতু 1920 তে হইলে তো गवर्नमेंट गवर्नमेंट বলছিল আপনার 1617 17 18 18 19 হ্যাঁ 18 19 এটা गवर्नमेंटে মেনশন করছে বাই 24 নাকি 23rd 23rd অফ এপ্রিল 23rd অফ এপ্রিলের মধ্যে সাবমিশন করলে আপনি এলিজিবল এবং আপনি গ্রান্ট ইজ 80% এন্ড 70% দুটো গ্রান্ট এসে अप्लाई করতে পারবেন এবং সামনে যে দুটোর জন্য ইয়া করা হয়েছে যাই হোক এখন আপনার কোশ্চেনটা আমি বুঝতে পারছি যে আপনি কোনো সাপোর্ট পাবেন কিনা আপনি পাবল ভাই আপনার সাপোর্টের যে ব্যাপারটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনার বেসড অন ইওর আর্নিংস আপনি যেহেতু সেলফ এমপ্লয়েড আছেন আপনি বিজনেস সো অবশ্যই আছেন আমি বিশ্বাস করি যদিও আমরা ক্রাইসিসে আসি এই কাস্টমারের ডিমান্ড অনেক কমে গেছে আপনি অবশ্যই ট্রাই করতেছেন বিজনেসে থাকার জন্য অথবা কন্টিনিউ করতেছেন কি আপনি যেটা করতে পারেন আপনার লোকাল কারণ এগুলা শর্ট অফ এখন আপনার ইয়া আছে ইউসি ইউনিভার্সাল ক্রেডিটে আপনার गवर्नमेंटের নিয়ফসে কন্ট্রোলটা আপনার ইউনিভার্সাল ক্রেডিটকে আপনি জানান যে আমি আমি তো আমি ভাই ইউনিভার্সাল ক্রেডিটে না আমি হলাম চাইল্ড টেক্স কে আগে 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 হ্যাঁ আগে স্কিমে যদি আপনি থাকেন যেটা ওল্ড স্টাইল স্কিম যেটা আছে সেটা যদি আপনি থাকেন আপনি আপনার যে লোকাল কাউন্সিল আছে লোকাল কাউন্সিলের সাথে আপনি যোগাযোগ করেন কারণ আপনার এইচএমআরসি থেকে যারা ওয়ার্কিং ট্যাক্স ক্রেডিট আছে তাদেরকে ক্লিয়ারলি বলা হয়েছে যে কি আগামী বছরের এপ্রিল পর্যন্ত প্রত্যেককে পার উইক 20 পাউন্ড করে ইনক্রিজ করা হয়েছে আগামী বছর এপ্রিল থেকে সো আমার কাছে মনে হয় যে আপনি তাদের সাথে যোগাযোগ করলে আপনি অবশ্যই আপনি बेनिफिटेड হবেন কারণ एवरीबॉडी ইজ গেটিং बेनिफिटेड সো আপনি ওয়াই নট ইউ আর সো আপনি অবশ্যই তাদের সাথে যোগাযোগ করেন थैंक यू पावल भाई ओके थैंक्स ओके ধন্যবাদ पावल भाई আপনার কল কল করার জন্য আশা করি আপনি আপনার উত্তর পেয়েছেন তো নাসির ভাই আমরা যেটা আলোচনা করছিলাম দর্শকদেরকে আমি আবারো ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনারা আমাদের প্রোগ্রাম দেখছেন এবং আপনাদের বিভিন্ন কোশ্চেন ছিল কোশ্চেনগুলো করছেন ওকে আমি পার্দার আলোচনা যাওয়ার আগে আমার আরেকটা কল আসছে আরেকটা কল নিয়ে নিই হ্যালো দর্শক আসসালামু আলাইকুম কে বলছেন ভাই আবার সাহেব কি মানচিত্র থেকে ভাই জি সবাই বলেন আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ আপনারা বলছেন আমি কত ঘন্টা কাজ করি আমি তো প্রায় 24 আওয়ার কাজ করি ভাল দেখাই দিয়েছি আর প্রায় 4 ইয়ার্স এর উপরে আমি কাজ করতেছি বুঝছেন না আচ্ছা আপনারা বলছেন যে আমার পেস্ট লিভ সফটওয়্যার কাজ আর পেস্ট লিভ চাইলে বলে ভাই দিমু 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 তো মানে হলো গিয়া এই মাস্টার এন্ড হই গিলে ফরে দিব কি নে হলো টালটি বলতে করতে সে বুঝছেন কি তা বলছি বুঝছি শান ভাই আমি আজকে ফার্স্ট থেকে তোমার সাথে বলতে যাব যে ফার্স্ট থেকে দেন ফার্স্ট থেকে দেন ফার্স্ট থেকে সে দিতে পারে না বুঝছেন নি বুঝছি খালি মানে ডুগা বাজে করে এটা মানে হলো গিয়া সে কইতা হাইতেছে সরমা শুনলো তো ভাই 600 600 300 পাউন্ড হল দিছে মাত্র আমার 1000 পাউন্ড বুঝছেন নি বুঝছি আমার তো একটা আইডিয়া দেই সব আচ্ছা শান ভাই ঠিক আছে ধন্যবাদ আমরা এখন আর কিছু বুঝার বুঝার আছে না আপনারা না 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 আপনি করে আজ আপনি 4 বছর ধরে ইনো কাম আছেন আর 24 ঘন্টা পার উইক করে কাম করা না না 24 আওয়ার আছে মিনিমাম ওয়েজেস এটাই জি মিনিমাম ওয়েজেস আপনার আওয়ারলি রেট কত আছে জি 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 সরি আওয়ারলি রেট আপনার কত লাগতো না ওকে আমরা 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 এটা আলোচনা করব আর কিছু বুঝার আছে না ভাই আর কিছু বুঝার নাই নাসির ভাই আপনি শুনছেন কোশ্চেনটা হ্যাঁ আমি আপনি যদি একটু বলতেন इंग्लैंड 
শাহান ভাই কিন্তু ওনার এমপ্লয়ার কাছ থেকে যথেষ্ট সহযোগিতা পাচ্ছেন না যেটা মনে হচ্ছে তো ওনার আর ফার্দার কি করা উচিত এখন এক্সট্রিম সিচুয়েশনে যাকে আমরা আমি আসলে সাবে পুরো মানে বিষয়টা আমি ক্লিয়ারলি বুঝছি বাট আমরা শুধু দিস ইজ নট দ্য ফার্স্ট কেস সাবা যেটা নিয়ে আসছে ম্যানচেস্টার থেকে এই ছান ভাই এটা কোনো ফার্স্ট কেস না আমরা এই রকম আমার কাছে মনে হয় আমি মোর দ্যান হান্ড্রেড পার্সোনালি আমার অফিসে অথবা আমাদের বিভিন্ন সার্কেল থেকে নেটওয়ার্ক থেকে আমরা এটা কোয়েশনটা আমাদের কাছে আসছে এমপ্লয়াররা লেজিটিমেট ওয়েতে যেটা পাওয়ার কথা এইটি পার্সেন্ট সেভেন্টি পার্সেন্ট সিক্সটি পার্সেন্ট বেসড অন দেয়ার বেস আওয়ার যেটা ফেব্রুয়ারি মাসের যে বেতনটা ছিল সেটা দিচ্ছে দিছে কম দিচ্ছে বেশি অথবা দিচ্ছে দিবে সময় লাগতেছে এই যে একটু আগে আরেকটা কোয়েশ্চেন আমরা আরেকটা কোয়েশ্চেন আমরা ভিউয়ার্স থেকে আমরা পাইছি সেটা হচ্ছে সেপ্টেম্বর মাসের অথবা অক্টোবর মাসের ডিলে হচ্ছে তো এই এই জিনিসগুলো আসলে আমার কাছে রিয়েলিস্টিক মনে হচ্ছে না তো এইখানে অ্যাডভাইস আসলে ফার্স্ট অ্যাডভাইসটাই হচ্ছে কি আপনার এমপ্লয়ের সাথে কথা বলা এক্সটেন্সিভ ডিসকাশন বসে কথা বলা দরকার না আমার বেতন ছিল টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স এইট সেভেন্টি টু অথবা এইট টোয়েন্টি ওয়ান পার আওয়ার তো আমার তো এখানে প্রায় আটশো সাড়ে আটশো পান আটশো ষাট পাউন্ডের মতো আসে তাহলে আমি পাঁচশো পান কেন পাই আমার তো এইটি পার্সেন্ট হলে আমার সাতশো পাউন্ডের উপরে আসার কথা তো ওয়াই এম আই গেটিং ফাইভ হান্ড্রেড পাউন্ড এটা বসে একটু ক্যালকুলেটিভ মেন্টালিটি নিয়ে একটু বসে কথা বলা দরকার একবার দুইবার তিনবার চারবার কথা বলা দরকার এরপরও যদি সমাধান না আসে তাহলে আপনার এইচ এম আর সির মধ্যে একটা হটলাইন আছে এক হটলাইনে আপনি যোগাযোগ করতে পারেন আপনার ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স নাম্বার দিয়ে আপনি যোগাযোগ করলে আপনার ওই হটলাইনে আপনি যদি নর্মাল যেটা লাইন আছে এটাতে যোগাযোগ করলে ওরা বলবে এমপ্লয়ের সাথে কথা বলার জন্য যেটা অলরেডি আপনাকে বলছে ইউ হ্যাভ বিন অলরেডি টোল্ড বাই দ্য এইচ এম আর সি স্পেক্টিভ এমপ্লয়ার বাট আপনি একটা 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 যদি আপনার দেখা যাচ্ছে আপনার এমপ্লয়ের সাথে আপনার কোনো একটা জায়গায় আপনারা একটা কনক্লুশনে রিচ করতে পারতেছেন না সেই জায়গা থেকে একটা হটলাইন আছে সেটাকে আপনি যদি অনলাইনে যান অবশ্যই আপনি পাবেন হটলাইনটা সেখানে গিয়ে আপনি তাদেরকে ফোন দেবেন ফোন দেওয়ার পরে ওরা আপনার ইন্স্যুরেন্স নাম্বার ডেট অফ বার্থ নিয়ে এমপ্লয়ার পিও আই রেফারেন্স নাম্বার যদি থাকে দিলে আপনার এই পর্যন্ত শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনার কি পরিমাণের আপনার ফালু ক্লেম করা হয়েছে সেটার রিপোর্টটা আপনি পেয়ে যাবেন সেই বেসিসে আপনি আপনার এমপ্লয়ের সাথে আবার ফার্দার সিট ডাউন করতে পারেন এবং আশা করি আপনার এমপ্লয়ার বুঝবে এবং আপনার সাথে আপনার যে পাওয়ানা আছে অথবা আপনার যেটা দেওয়ার উচিত সেটা আপনার সাথে সমাধান করবে হ্যাঁ নসির ভাই ধন্যবাদ আপনার আলোচনা শাহান ভাই আলোচনা করার জন্য শাহান ভাই আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন তো এইখানে আসলে আপনাকে অবশ্যই আপনি এমপ্লয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন যদি এমপ্লয়ার আপনার আপনি যদি কোনো স্যাটিসফ্যাক্টরি উত্তর না পান সেই ক্ষেত্রে আপনি আবার এইচ এম আরসিতে ফোন করুন ফোন করে বলেন যে আমার এমপ্লয়মেন্ট হিস্ট্রিটা দরকার লাস্ট ফাইভ সিক্স মান্থের জন্য অথবা নাইনটিন টোয়েন্টি ট্যাক্স ইয়ারের জন্য সরি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান ট্যাক্স ইয়ারের জন্য সো ফার আমার যত এমপ্লয়মেন্ট হিস্ট্রি আছে ওইটা ওইটা আমাকে দেওয়ার জন্য অথবা ওইটা বলার জন্য এইটাই তো হ্যাঁ এটা বাট এমপ্লয়মেন্ট হিস্ট্রি চাইতে বলা দরকার যে আমার ফার্লুর কি পরিমাণে ক্লেম হয়েছে ওকে ধন্যবাদ আসির ভাই শাহান ভাই আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন যদিও আপনার আরও যদি কোনো কল থাকে জানার থাকে আরও কিছু অবশ্যই আমাদেরকে ফোন করে জানাবেন ধন্যবাদ নাসির ভাই আরেকটা কল আসছে হ্যালো দর্শক আসসালামু আলাইকুম জি ধন্যবাদ লাইনে থাকার জন্য অবশ্যই পারেন আপনি আপনার কোয়েশ্চেনটা করুন grant. So there is any option the council will give so or rejection or accepting any option for this 10,000 pounds for the business grant. থ্যাংক ইউ জামিল থ্যাংক ইউ রেট রিলি হ্যাঁ আমি 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 তোমার কোয়েশ্চেনটা আমি নিচ্ছি সরি জাকির জামিলের কোয়েশ্চেনটা ছিল যে স্মল বিজনেস রেটস রিলিফ যে গ্রান্টটা আমরা ইনিশিয়াল স্টেজে যেটা কাউন্সিল লোকাল কাউন্সিল থেকে যেটা সমস্ত বিজনেসগুলোকে দিচ্ছিল তো এটার ফার্স্ট যেটা ক্রাইটেরিয়া ছিল যে বিজনেসগুলো এই বিজনেসের জন্য আদৌ রেজিস্টার্ড কিনা ইয়ার সাথে কাউন্সিলের লোকাল কাউন্সিলের সাথে তো সেক্ষেত্রে যারা রেজিস্টার্ড আগে থেকে ছিল তারা কিন্তু অটোমেটিক দশ হাজার টাকা পেয়ে গেছে আমরা সবাই জানি এরপরে যারা রেজিস্টার্ড ছিল না তাদের একটা নির্দিষ্ট পিরিয়ডের মধ্যে এইটাও অ্যাজ পার আই ক্যান রিমেম্বার ইট ওয়াজ আই থিঙ্ক এ বিফোর থার্টি ফার্স্ট মে টোয়েন্টি টোয়েন্টি পর্যন্ত যারা ইনফরমেশনগুলো দিতে পারছে যেমন অনেক বিজনেসেস আছে আমাদের স্মল মিডিয়াম না স্মল বিজনেসেসগুলো তারা বিজনেস কোম্পানি ওপেন করছে 
প্যারোল রান করতেছে ব্যবসা করতেছে এবং ইয়ার্স এন্ড ইয়ার্স এন্ড ইয়ার্স ব্যবসা করতেছে কিন্তু কাউন্সিলের সাথে তাদের যে বিজনেস রেটসের একটা ব্যাপার আছে তারা কিন্তু কখনো এই জিনিসটাকে হয়তো এত সিরিয়াসলি নেয় না না নেওয়ার কারণে ওরা টেন থাউজেন্ড পাউন্ড থেকে অনেকে বঞ্চিত হয়েছে আমার জানা এখানে আমার কিছু জানা আছে যেমন একটা অনেক মনে করেন যে একজনের একটা প্রিমাইসিস পাঁচটা রুমের একটা প্রিমাইসিস আছে ঠিক আছে তো এখানে মনে করেন যে একটা রুম একজন বিজনেস একটা একজন বিজনেসের জন্য ভাড়া নিলেন তো ওই ল্যান্ডলোডের কাছে উনি ভাড়া দিচ্ছেন কিন্তু ওই বিজনেসের জন্য ওই একটা রুমের জন্য উনি কাউন্সিলকে কিছু জানান নাই তো অনেক আমার কিছু অনেক কোয়েশ্চেন আমার অনেক অনেক অনেকে জিজ্ঞেস করলাম যে আমি একটা রুম নিয়ে একটা রুম ভাড়া নিলাম ওইখানে ভাড়া নিয়ে আমার কোম্পানি পরিচালনা করছি কিন্তু কাউন্সিল আমার সম্পর্কে লিমিটেড কোম্পানি সম্পর্কে বা আমার কোম্পানি সম্পর্কে কিছুই জানে না তো আমি আলটিমেটলি আমার ভাড়াটা ল্যান্ড কর ল্যান্ডলোডকে দিচ্ছি এবং আমি কোনো ধরনের বিজনেস রেটও দেই না আমি কোনো ধরনের এক্সামশনের জন্য ক্লেম করে নেই তো এই ক্ষেত্রে তো আমি তো কোনো ধরনের গ্রান্ট পাচ্ছি না তো আমি কি করতে পারি তো জামিন বের ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হচ্ছে জিনিসটা অনেকটা এরকম হ্যাঁ উনি একটা সাবলেটের মতো ছিলেন না উনি যেহেতু ক্লিয়ার করে নেয় বাট আমরা একটু জেনারেলাইজ করি জিনিসটা জেনারেলাইজটা হচ্ছে যে যেহেতু আমাদের মধ্যে একটা ইয়া আছে একটা প্রবণতা আছে সর্ট অফ লাইক টেন্ডেন্সি আছে যে কি বিজনেস স্টার্ট করতেছে বিজনেস করতেছে সব কিছু গোয়িং অল রাইট বাট কাউন্সিলকে জানানোর যে ব্যাপারটা আছে সেটা আমরা অনেকটাই ইয়া করি ইভেন অ্যাকাউন্টেন্ট যারা আছে তারা হয়তো প্রপারলি অ্যাডভাইস না অনেক ক্ষেত্রে আবার বিজনেস বলে যে আপনি রুম আপনি যে সময় ভাড়া নেবেন তখন ল্যান্ডলোড বলছে যে আমার কোনো কাউন্সিল বিজনেস লাগবে না আর সব কিছু আমার আপনি শুধু আমাকে রুমের জন্য ভাড়া দেবেন না সেটা সেটা অফকোর্স সাবসিডি টাইপের যে বিজনেসগুলো আছে হ্যাঁ সাপ্লাইয়ের অথবা একটা বড় প্রিমিসেসের মধ্যে এটা আসলে স্কেপ করার সুযোগ নয় এনিওয়ে আমরা বিজনেস করলেই বিজনেসের মধ্যে যে জিনিসটা আমরা আসলে জামিলে পয়েন্টে শেষ করিনি জামিলে বসে আমার মনে হয় সেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করতেছে ক্লিয়ার করার জন্য তো সেটা হচ্ছে যদি ইয়া না থাকে কাউন্সিলের সাথে যদি রেজিস্ট্রেশন না থাকে এবং কাউন্সিল একটা সময়ও দিয়েছিল থার্টি ফার্স্ট মে টোয়েন্টি টোয়েন্টি পর্যন্ত এর ভিতরে যারা করতে পারছে তাদেরকে মোরলে সবাই পেয়ে গেছে আমার মনে হয় সবাইকে দিছে যে টেন থাউজেন্ড পাউন্ড এসে সবাই দিছে এরপরে আবার একটা ডিসক্রিপশনের গ্রান্টের গভর্নমেন্টে নিয়ে আসছিল লোকাল কাউন্সিলে নিয়ে আসছিল সেটা হচ্ছে যাদের বিজনেস রেটস অ্যাকাউন্ট নাই এবং হানড্রেড পার্সেন্ট বিজনেস রেটস রিলিফ ইয়া করা নাই এক্সামশন করা নাই অথবা যারা স্ট্রেডার আছে স্ট্রিট ট্রেডার আছে সবার জন্য গভর্নমেন্টে কিন্তু আপ টু টেন থাউজেন্ড পর্যন্ত এটা দুই হাজার থেকে শুরু করে আপ টু টেন থাউজেন্ড পর্যন্ত এটা কিন্তু একটা স্কিম নিয়ে আসছিল কিন্তু এটার ভিতরেও এই লোকাল কাউন্সিলের যে ক্রাইটেরিয়াটা আছে যারা মিট আপ করছে তারা কিন্তু প্রত্যেকে কিন্তু এই টাকাটা পাইছে কিন্তু যারা মিট আপ করে নাই তারা কাউন্সিলে যদি না হয়ে থাকে করে ভ্যালুয়েশন করে ওরা আবার কাউন্সিলকে রিপোর্ট দেয় কাউন্সিলে কি করে যে কি এটা তাদের লেজারে নিয়ে যায় তাদের যে রেজিস্টার বুক আছে নিয়ে যায় রেজিস্টার বুকে নিয়ে যাওয়ার পরে তোমাকে তোমার স্মল বিজনেস হানড্রেড পার্সেন্ট স্মল বিজনেস রেস রিলিফের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করা লাগে এটা যখন গ্রান্টেড হয় দেন ইউ আর এলিজিবল টু অ্যাপ্লাই ফর এ গ্রান্ট তো বাই দ্য টাইম তুমি কি এটা থার্টি ফার্স্ট মে মধ্যে তুমি কাভার করতে পারছো কি না কিন্তু এই জিনিসটা আসলে আমার কাছে মনে হয়েছে যে অনেকে মিসড আউট হয়েছে বাট জামিলের ক্ষেত্রেও আমার কাছে এক্সাক্টলি সেম মনে হচ্ছে বাট ধন্যবাদ নাসির ভাই ধন্যবাদ জামিল জামিল ভাই আপনার কোয়েশ্চেন করার জন্য আশা করি আপনি আপনার উত্তর পেয়েছেন নাসির ভাই আমরা একেবারেই শেষ পর্যায়ে অনুষ্ঠানের আপনি যদি থার্টি সেকেন্ডে কিছু বলার থাকে ব্রিফ করার জন্য হ্যাঁ প্রোগ্রামটা শেষ করতে হবে সুধী দর্শক বিন্দু আসসালামু আলাইকুম আমরা আমাদের এই প্রোগ্রামটা আমি লাস্ট মিটিংও বলছিলাম যে অবশ্যই আপনারা অবশ্যই সোফার বুঝতে পারছেন আমরা বেশ কয়েকটা এপিস এপিসোড থেকে আমরা আমাদের এই প্রোগ্রামটা শুধু আপনাদের বিজনেসেস আপনাদের অ্যাকাউন্টেন্সি ট্যাক্স এবং কারেন্ট কোভিড নাইন্টিনের যে গভর্নমেন্টের ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্টগুলো আছে এগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবার জন্য আপনাদের সাথেই স্টুডিও স্টুডিও থেকে কানেকশান করার চেষ্টা করি এবং করব ইনশাল্লাহ তো আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন আমাদেরকে আপনারা দেখতেছেন আমাদের 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 ফিডব্যাকটা আমাদেরকে কোয়েশ্চন করে আজকে এবং লাস্ট এই আমাদের যে প্রোগ্রাম ছিল এর আগের প্রোগ্রামে ছিল আপনারা অবশ্যই অবজার্ভ করছেন দেখছেন তো মার্শাল্লাহ এই মানুষগুলো হচ্ছে না আপনারা আপনাদের কোয়েশ্চেনগুলাই আমরা যদি আনসার দিতে পারি আমাদের এক্সপার্টাইস থেকে আমাদের স্কিল থেকে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমাদের নলেজ থেকে তাহলে আমাদের শান্তনা হচ্ছে অত সার্থকতা সার্থকতাটাই ওইখানেই 
আর একটা জিনিস আমাকে একটা স্ট্র্যাটেজিক্যাল একটা কোশ্চেন সেটা হচ্ছে আপনাদের যারা বিজনেসে আছেন স্পেশালি স্মল বিজনেসগুলো যারা আছেন তারা যদি রিকভারি প্ল্যান না করে থাকেন কারণ এটা আমরা উই আর অলমোস্ট এন্ড অফ অক্টোবর নাও ফার লুইস এন্ডিং বাই এন্ড অফ দিস মান্থ তো আপনারা যদি রিকভারি প্ল্যান না করে থাকেন আপনারা যত দ্রুত সম্ভব আপনাদের অ্যাকাউন্টেন্ট অথবা আপনারা যারা ইন হাউস অ্যাকাউন্টেন্ট আছে তাদের সাথে বসেন অথবা আপনি নিজেই আপনার ক্যাশ ইন অ্যান্ড আউট ফ্লোটা আপনি যদি দেখেন আপনার বিজনেস কত হইতেছে সেই হিসাবে আপনার খরচটা কত হচ্ছে অথবা নভেম্বর মাসে গিয়ে আপনি টোয়েন্টি টু পারসেন্ট ফাল্লু নিয়ে আপনি আদৌ সার্ভাইভ করতে পারবেন কি না আপনি সেই জিনিসটা নিয়ে আপনার একটা একটা রিকভারি প্ল্যান করেন আপনার ক্যাশ ফ্লোটা বিল্ড আপ করেন ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সরি দক্ষিত আমাকে বারবার বলা হচ্ছে যে প্রোগ্রাম শেষ করতে হবে আমাদের অবশ্যই ধন্যবাদ আপনার আলোচনা করার জন্য দর্শকবিন্দু ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য দেখা হবে সামনের সোমবারে আবারও বিভিন্ন ধরনের কারেন্ট ইস্যুজ নিয়ে আলোচনা করার জন্য সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ